வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஏஞ்சல் லைஃப் ஸ்டைல் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஞ்சல் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு குழந்தையோட இன்ஃபேன்ட் ஸ்டேஜ் இன்ஃபேன்ட் ஸ்டேஜில் குழந்தையோட மைல் ஸ்டோன் என்னென்ன குழந்தை என்னென்ன பண்ணோம் அப்புறம் வந்து பேரண்ட்டாக அஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்மளோட ரோல் என்ன அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் ஃபுட் இன்ட்ரூஸ் பண்ணோம்ல அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தையோட மைல் ஸ்டோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்மைல் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஷே ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி பாய் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஒரு குழந்தைங்க வந்து நம்ம பேச பேச மாமா பாப்பா தாத்தா அப்படின்னு அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம ஒருத்தர் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றோன்னா அந்த நேம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம நம்ம யாரை பேர் சொல்லி கூப்பிட்றோமோ அவங்க பேரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் வந்து லவ் ட்ரஸ்ட்டு பேரண்ட் மேலே நம்ம பேரண்ட் வந்து அவங்க அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குமோ அதை வச்சு அந்த லவ் ட்ரஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் அவங்களோட மைல் ஸ்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த டைமில் வந்து அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி நம்மளோட ரோல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட நம்ம பேசணும் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்க டைம் தவிர முடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வந்து அந்த குழந்தைக்கு பேச தெரியாது நம்ம பேசுகிறதும் புரிய போகிறதில்ல பட் குழந்தையோட நம்ம கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அது வந்து அந்த குழந்தை வந்து ரிப்பீட்டடாக பேச பேச அதை கேட்க கேட்க குழந்தைக்கு வந்து அந்த இன்னும் அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்புறம் வந்து குழந்தை முன்னால் வந்து நம்ம பாட்டு பாடலாம் மியூசிக் ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ப்ளெசண்ட்டாக ஒரு ஒரு இது கொடுக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஏதாவது வாயிலிருந்து அந்த பிள்ளைங்க பேசணுன்ற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும்போது நம்மளும் வந்து ஒரு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா குழந்தைங்க இன்னும் அதை வந்து டெவலப் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம குழந்தைய வந்து நல்லா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் குழந்தை ஏதாவது டயர்டாக ஃபீல் ஆகுது நல்லா ஆக்டிவாக இருக்க குழந்தை ஏதாவது டயர்டாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம அது அது ஒரு வேலை குழந்தைக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்புறம் குழந்தை வந்து ஏதாவது க்ராலிங் டைமில் அதாவது தவழ்ந்து போகிற டைமில் போயிட்டு ஏதாவது ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு பொருளை தொட போகுது அப்படின்னா உடனே நம்ம கத்திப்போ ஐயோ தொடாது அப்படின்னு சொல்கிறத விட குழந்தைய வந்து உடனே நம்ம கூப்பிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு டாய் அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த காட்டி அந்த குழந்தைய டைவெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம வந்து அஸ் அ பேரண்ட்டாக வந்து நம்ம அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு கேர் கொடுத்தா அந்த குழந்தைய வந்து கரெக்டாக அவங்களோட ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சைல்டோட சேஃப்டி ஸோ சைல்டு சேஃப்டின்றது வந்து நம்ம பேரண்ட்டாக பேரண்ட்டாக நம்மளோட கடமை தான் அது ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து சேஃப்டி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஸோ நம்ம தான் வந்து குழந்தை இருக்கிற இடத்த எப்படி வச்சுக்கணும் குழந்தைக்கு எந்த பொருள் வந்து குழந்தைய ஆம் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து ரொம்ப ஷேக் பண்ணி விளையாடக்கூடாது தூக்கி போட்டு அப்படிலாம் விளையாடக்கூடாது அது குழந்தைக்கு நல்லது இல்லை அப்புறம் குழந்தை தூங்கும் போது எப்பவுமே வந்து கவுத்து போட்டு தூங்க வைக்காதீங்க அதுவுமே குழந்தைக்கு சேஃப் கிடையாது அப்புறம் யாராவது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இருந்தால் குழந்த பக்கத்தில் ஸ்மோக் பண்ண கண்டிப்பாக அலோ பண்ணாதீங்க அப்புறம் வந்து ஹாட் லிக்விட்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்து குழந்தை கிட்ட வச்சு ஆத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வராதீங்க ஒரு நேரம் மாதிரி ஒரு நேரம் இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோதான் சேஃப்டி சைடில் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஒன் இயருக்குள்ளே இருக்கிற பேபிக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் போதும் மெயினான விஷயம் என்னென்னா வேக்சினேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த கொ குழந்தை எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்ததோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையே வந்து வேக்சின் ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கரெக்டான டேஸில் எப்படி நம்ம போயிட்டு எந்த டைமில் போடணுமோ அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டெலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய போலியோ அட்டாக்கு அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க வந்து அப்பப்போ இதுவாக இன்ஃபெக்ட் ஆவாங்க பட் இப்போ வந்து இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் நிறைய டெவலப் ஆகவும் அதெல்லாம் ரொம்பவே குறைஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கரெக்டாக அந்த டைமில் நீங்கள் வேக்சின் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதுதான் குழந்தையோட சேஃப்டி சைட் பாடிஸ் ஹெல்த்தி பாடி குழந்தை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்
ஹேண்டில் பண்ணணும் குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தை வந்து சாப்பிட்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம கொடுத்தா தான் குழந்தைங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் வந்து சாப்பிட்ற அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்க வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவானால் அவங்க வந்து ஓடி அப்படிலாம் விளையாட போகிறது இல்லை பெரிய பிள்ளைங்களை மாதிரி இருந்தாலும் வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாக்கரில் அந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டுட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களோட வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தரையில் இறக்கி விட்டுட்டு குழந்தைங்களை விளையாட விடுங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோ அவங்களோட பாடி வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து குழந்தைங்க வந்து மீடியா ஸ்க்ரீனாக ரொம்ப பார்க்காத அளவுக்கு இருக்கிறது பெஸ்ட்டு ஒரு அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக் அவங்க அவங்களோட சஜஷன் படி எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வரைக்கும் குழந்தைங்க வந்து ஸ்க்ரீன் பார்க்காம மீடியா ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்க்காம இருக்கிறது குழந்தையோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்றாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக குழந்தைங்க வந்து நல்லா தூங்குறாங்களா அவங்களோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு டுவெல் மந்த்ஸ் பேபிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் தூங்கணும் இதுதான் ஒரு கேல்குலேஷன் ஸோ அந்த அளவுக்கு தூங்குறாங்களா அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா தூங்கினாலே குழந்தைங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லை தான் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ஃபென்ட் ஃப்ரம் பர்த்லேருந்து அந்த டுவெல் மந்த் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இனி வந்து நான் அந்த வீனிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வீனிங்கிறது தாய்ப்பால்லேருந்து நம்ம வந்து வேற ஃபுட்ஸுக்கு மூவ் பண்ற அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போறது தான் சோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது தாய்ப்பாலில் இருந்து நம்ம மற்ற உணவுக்கு குழந்தைய எதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் குழந்தைக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த ப்ரெஸ்ட் ஃபீடில் மட்டும் கிடைக்காது ஸோ ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் வந்து விட்டமின் சி கிடைக்காது ஸோ அயன் கிடைக்காது ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் கூட அந்த அளவுக்கு மீட் ஆகாது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து வீனிங்க்கு போகிறோம் வீன் அதை தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வீனிங்கிறது தாய்ப்பாலில் இருந்து நம்ம மற்ற ஃபுட்ஸுக்கு போகிறது தான் ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு லிக்விடாக கொடுக்கலாம் சாலிடாக கொடுக்கலாம் அது எந்தெந்த ஸ்டேஜில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு வந்து வீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து லிக்விடாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லிக்விட் சப்ளிமெண்ட் அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த லிக்விட் சப்ளிமெண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மில்க்கு ஓ சிக்ஸ் மந்த் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் லைன் பிட்வீனில் வந்து நம்ம கவுஸ் மில்க் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கவுஸ் மில்க்குன்றது ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைக்கு டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்ற ப்ரொப்போஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம திக்காக கொடுத்தா குழந்தைக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது ஸோ டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபீடிங் பாட்டில் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பூனில் வந்து நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் போக போக வந்து நீங்கள் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போது வந்து குழந்தைக்கு வந்து டைஜஷன் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ்னால் ஆரஞ்சு டொமேட்டோஸ் கிரேப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிச் இன் விட்டமின் சி விட்டமின் சி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸோ அதை நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு டைல்யூட்டடாக தான் கொடுக்கணும் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் நல்லா டைல்யூட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை ஏற்றுக்கும் <laughs> செட்டாகாது செட்டாகாது நம்ம ஒதுக்கிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ட் வந்து குழந்தைங்களோட பாடிக்கு போகாமலே போயிடும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து க்ரீன் லீஃபி சூப்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் க்ரீன் லீஃபி சூப்புன்றது கீரை சூப்பு தான் ஸோ கீரையை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அதில் வந்து லைட்டாக சால்ட் பெப்பர் அந்த மாதிரி அந்த மைல்டாக போடுங்க போட்டு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் கூட கொடுக்கலாம் ஒரு நாள் ஃப்ரூட்ஸு ஒரு நாள் வந்து க்ரீன் லீஃபி சூப்பு அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே போய் சேரும் இப்போ சாலிட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சாலிட் சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்றது வந்து மேஷ்டான் அன்மேஷ்டில் இருக்குது 
கொடுக்கலாம் மேஷ்டுனா நம்ம வந்து நல்லா மசிச்சு கொடுக்கறது ஸோ அந்த மாதிரி மசிச்சு கொடுக்கறது என்னென்னா ரைஸ் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ஃப்ளேக்ஸ் அவல் அப்புறம் வந்து அரிசி இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா குக் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டலாம் அப்புறம் ராகி ஃப்ளார் ராகி ஃப்ளாரை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ளார் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பாலை கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஊற்றிட்டு அது ஒரு ஒரு ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வச்சு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து மெயினாக வந்து முளக்கட்டின தானியங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல அது அது ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதில் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அது வந்து நம்ம கடையில் வாங்குறதை விட நம்மளே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் என்ன சீரியல் நம்ம வந்து முளக்கட்டி வைக்க போகிறோமோ அதை வந்து ஒரு ஓவர் நைட் நம்ம வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு ஈரமான கிளாத்தில் கட்டி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து முளை வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷின்லேயோ இல்லை வீட்லேயோ நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் குழந்தைங்கள் கஞ்சி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் கூட வெஜிடபிள்ஸையும் ஃப்ரூட்ஸையும் கூட நீங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ கேரட் இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பாயில் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பொட்டேட்டோ வந்து நல்ல கேலரிஸ் கொடுக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து கேலரிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதெல்லாமே இது கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்க நான்வெஜ் நான்வெஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைக்கு வந்து எக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் எக்கு வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிவிடுங்க பாயில் பண்ணிவிட்டு வெறும் அந்த எல்லோ மட்டும்தான் எக் ஆக் மட்டும்தான் ஒயிட் கொடுக்கக்கூடாது அந்த எக்யா கூட சின்ன கொஞ்சமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு கொடுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து டாலரேட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவர் ஃபுல் எக்யா கொடுக்கலாம் குழந்தைக்கு அது வந்து எயிட் மந்த்துக்கு அப்புறமா கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஆனால் ஒயிட் வந்து நம்ம ஒரு எயிட் மந்த் முடிகிற வரைக்கும் ஒயிட் கொடுக்கவே கூடாது ஏன்னா அது ஒரு அலர்ஜிக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் எயிட் மந்த்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து லைட்டாக அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து ஏதாவது அலர்ஜி ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒயிட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் இயர் ஆகும்போது குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் எக்கு கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து பாயில் பண்ணி அந்த ஃபிஷ் குழந்தைக்கு முள்ளெல்லாம் இல்லாத மாதிரி இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து நம்ம பாயில் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க எல்லாம் குழந்த சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றதால நம்ம வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் பல்சஸ்ன்றது பருப்பு வகைகள் அந்த பரு அந்த ப பல்சஸ் வந்து நம்ம ஒரு பொங்கல் ஃபார்மாவோ இல்லை கிச்சடி ஃபார்மாவோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இதில் தான் வந்து மேஷ்டு அதுக்கப்புறம் அன்மேஷ்டு பார்த்திங்கன்னா அன்மேஷ்டில் வந்து குழந்த அந்த அன்மேஷ்டு நம்ம எப்போ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா குழந்தைக்கு பல் முளைச்சி குழந்த வந்து ஏதாவது கடிக்கிற அந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது தான் நம்ம அன்மேஷ்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ் வந்து கட் பண்ணி குழந்தையோட கையில் கொடுக்கலாம் குழந்த வந்து நல்லா கடித்து சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இடியாப்பம் அதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு கொடும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த பல் முளைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து ஃபுட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம் அப்புறம் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ்னா பிரெட்ஸு பிஸ்கட்ஸ் ரஸ்க்கு அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பல் முளைச்சதுக்கப்புறம் கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஸோ டைஜஷன் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற திங்ஸு இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஷாப்ஸில் நிறைய கிடைக்குது இன்ஃபன் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கிடைக்குது பட் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அது அதை விட்டுட்டு அதை விட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வீட்லேயே ஹோம் மேட் நம்ம எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் போகும் ஸோ குழந்தைங்களும் ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு இன்ஃபேண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலான்றது இவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஜூஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம பாட்டில் ஃபீல் பண் ஃபீட்
தனியாக வச்சுட்ருக்கலாம் குழந்தை அங்கங்கே கை வைப்பாங்க மெயினாக வந்து நம்ம ஃப்ளோரை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் குழந்தைங்கள குழந்தைங்களோட சேஃப்டிக்காக நம்ம ஃப்ளோரை வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இவ்வளோ தான் அந்த குழந்தைங்களோட நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட லெவலில் நம்ம இறங்கி வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விளையாடி நம்ம வந்து குழந்தைங்களை குழந்தைங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்